欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。沉香如屑，鱼墨苦寻，言淡九零零年，看似真爱，其实最爱的是自己。暑期档古偶剧《沉香如屑》自空降以来，热度居高不下，连某库都说这剧是香饽饽，其热度可见一斑。《沉香如屑》中，于墨与严淡的感情纠葛也是观众们关注的一大热点，频频引发网友们的讨论。有的网友觉得严淡与于墨在一起才是最好的选择，而有的网友认为关配严淡与应渊才是最合适的。首先，于墨在这对关系中一直是讨好的角色，可能是出于对恩人的回报的初心。从刚开始，严淡邀请他去看戏。但是白天他不能幻化成形时不能拒绝，到后期严旦过下凡间，苦苦寻找九零零年，不惜伤害自己身体去寻找，这似乎变成了执念。每次的付出，感动的只有他自己，其实对方没有任何感觉与互动。所以严旦在任何重要时期时，于墨都不在身边。严旦弯心的决策。九零零年的牙炎，但久久不能度过忘川的痛苦。于墨把劲儿都用在了自我感动上，而这样的爱不是真的爱，而是对自我付出的一种珍视，是为了自己对自己满足的私欲，是对自己的爱。欺骗炎，但又陷入爱情，这样的爱是畸形的爱。九零零年后，于墨终于找到炎，但而此时失忆的炎，但已经忘记了于墨。但是于墨没有忘记，而且也一直在给严旦与观众一种错觉，以为他们俩之前有一段轰轰烈烈、不能忘怀的爱情。这也是为什么有的观众不喜欢严旦与于墨的 CP。虽然于墨对严旦真的很好，因为于墨在自我恋爱，以为是严旦是不可失去的爱情，所以在严旦使用美人计时候，他吃醋，严旦是不理解的。因为于墨陷入了自己谈恋爱的错觉，严旦对他只有感恩之心，心意是可以感知的。所以不管是做神仙还是做妖的时候，严旦悸动和喜欢的都是应渊，而不是于墨。因为于墨的爱不是真的爱，而是一种自我的感动。总而言之，《沉香如屑》里于墨虽然对严旦很好，对他做的事情也很多，但是大家都不磕这对 CP 一样。因为他的自我付出，后续于墨会变成什么样，我们不得而知。但是剧中的严旦是不会选择于墨的。《沉香如屑》小说于墨篇，有人偷偷爱着你。小说《沉香如屑》在我看来，其实是一个女主角严旦和两个男主角应渊、于墨的故事。上一篇文章原著小说故事梗概：于与连天生一对中，我对于墨着墨不多。但其实内心还是偏爱的，所以决定单独为小黑鱼写一篇。于墨本是上古九旗一族，被南极仙翁养在玄心崖的莲池里。九旗极具智慧，但繁衍不胜，濒临灭绝。于墨乃是天地间唯一条九旗。于墨和严旦的缘分源于一条小白龙。那天，严旦去玄心崖做客，误将小白龙甩到了莲池。邂逅了一条柔弱的小黑鱼，这条小黑鱼颇有灵性，眼睛还是红色的。它就是鱼墨。莲池里养了很多鱼，严旦以为那条生猛的虎须鱼是珍贵的酒旗，这个误会直到八百多年后才解开。一日，玄心崖举办论道盛会，严旦偷溜到莲池边捧着蟠桃喂鱼，还特意找到角落里的小黑鱼投喂。奈何小黑鱼毫不领情，严旦正喂着鱼，忽然见应渊帝君走来，为了躲避，跳进了莲池。虎须鱼趁机欺负严旦，小黑鱼把他吓跑了。严旦意外地发现小黑鱼并不柔弱，不出意外，收到了小黑鱼一记鄙视的眼神。此后，严旦经常去找小黑鱼，有时会带书去读。严旦照顾应渊帝君的日子。不常来找小黑鱼，就是去见也没有带书。小黑鱼闹起了脾气，严旦还带着受伤的应渊帝君去过玄心崖看鱼。小黑鱼很是不高兴。严旦弯心后
，又在天刑台上受了三天刑罚，回得衙的路上昏死过去。化为人形的小黑鱼默默守了他一夜，然后默默离开。后来。小黑鱼在莲池边听到严旦的师傅元始长生大帝与南极仙翁的对话，得知严旦为应渊帝君跳了七世轮回道。元始长生大帝为帮助严旦升仙阶，求来了一眼，眼看没了用处，便托南极仙翁将一眼交给东华清君处置。小黑鱼认定一眼是属于严旦的东西，偷了一眼闯南天门，下了凡间，想有朝一日送还严旦。小黑鱼化名鱼墨，以妖的身份在凡间野兰山境住了下来，成了山主。转眼八百年过去，鱼墨始终没有再遇到严旦，连记忆中严旦的样子也逐渐模糊。这期间，一眼被一只花精偷走了。尽管鱼墨为追回一眼被打回原形，一眼仍然丢了。鱼墨喜欢看戏，有一次严旦在凡间写的剧本演出，鱼墨恰好去看。不过，两人并未碰面。在鱼墨渐渐忘记严旦的日子，严旦突然以花精的身份出现在他面前，成为了他的名义上的侍妾。鱼墨喜静，严旦爱闹腾，没办法，鱼墨只能宠着。鱼墨知道严旦受过情伤，他出现时，应渊已经占据了严旦的心。不过，鱼墨不怕，他可以慢慢等，等到严旦的心被他捂热。或者等到他放弃对严旦的心思，直到有一天，唐州出现，于墨紧张了。之前偷走一眼的花精将一眼归还给于墨，于墨赌气般将一眼扔掉，似乎抱着放弃这段感情的决心。奈何严旦又将一眼寻了回来。回到野兰山后，于墨对严旦避而不见，他大概以为严旦会与唐州应渊旧情复燃，索性自己先退出。于墨不想让严旦为难，而且他没有自信能赢过应渊。野兰山被毁，严旦挡在唐州前面阻止于墨杀唐州时，于墨的心很痛。他以为严旦是在维护唐州，其实严旦是害怕于墨受伤。特别是那句“可是你怎么会为我哭呢？”真的为于墨心疼。他爱的太卑微。于墨大概从来没想过严旦其实是在乎他的。严旦重回天庭，搞清了小黑鱼是九旗，明白了鱼墨对自己的付出，认清了自己的感情。回到野兰山，严旦向鱼墨表明心意，将暗恋变为了双向奔赴。当应渊再次出现，想要接严旦回天庭时，鱼墨大方而自信地拒绝了他。严旦的爱是鱼墨的底气。有一条鱼偷偷爱着一株旱蛋，幸好他回头。幸好他守候。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。